في عام 1964 أخرج نظام الشاه الخميني من البلاد إلى تركيا لكنه سافر فورا إلى النجف في العراق قضى فيها سنين طويلة ما يقارب 14 سنة ومنها اتجه إلى فرنسا حيث قاد ثورته من هناك وفي واحد شباط من عام 1979 عاد إلى إيران بعد نجاح ما يسمى بالثورة الإيرانية الإسلامية التحقت كردستان بالثورة الإيرانية بزعامة الخميني التي أطاحت بالنظام الملكي في إيران قبل عامين من انتصارها في عام 1979 وساهمت الحركة الكردية بيسارها وإسلاميها في انتصار الثورة إلا أن الخلافات التي حدثت بين تلك الحركات والسلطة المركزية حولت الشراكة إلى صراع عسكري مع الحركات اليسارية وصراع سياسي مع الحركة الإسلامية السنية الكردية بزعامة الشيخ أحمد مفتي زادة في عقاب ثورة 79 برزت الحركة السياسية الكردية كأحد أقوى التحديات التي تواجه ترسيخ الجمهورية الإسلامية إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وكوملا ظهرت جماعات سياسية جديدة كمكتب القرآن الذي يتخذ من سندج مقرا له والذي كان يقوده الشيخ أحمد مفتي زابا والذي استقطب الكرد المتدينين القوميين وكان الشيخ زدين الحسيني وهو زعيم ديني من مهابات زعيما مؤسرا للحركة في ذلك الوقت بعد انهيار نظام بهلوي أصبحت معظم التنظيمات الكردية مسلحة وتطالب بنوع من أشكال الحكم الذاتي في المنطقة الكردية بعد وقت قصير من الثورة. اجتمع ممثلون عن الجماعات الكردية المختلفة لصياغة مطالبهم بما فيه الحكم الذاتي للمنطقة الكردية التي ستوحد في كيان إداري واحد تصاعد الصراع بين النظام الإيراني الجديد والحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفائه تدريجيا بعد نحو شهرين من انتهاء الثورة الإيرانية حتى وصل إلى نقطة ما لا عودة في مارس 79 كان التمرد الكردي في 79 في إيران بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحلفائه في كردستان الإيرانية الذي أصبح التمرد أكثر عنفا ضد النظام الإيراني الجديد في عقاب الثورة الإيرانية الإسلامية 79 انتهى التمرد في ديسمبر 82 مع مقتل عشرة آلاف شخص وتشريد ما يقارب 200 ألف لكن بالرغم من الهزيمة لجأ الحزب الديمقراطي الكردستاني مجددا إلى السلاح كتمرد وقع من الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران في كردستان الإيرانية بدأ بإغتيال زعيمها الدكتور عبد الرحمن قاسملو في المنفى يوليو 89 وانتهى التمرد عام 1996 حيث أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران وقف إطلاق النار من جانب واحد في عام 2012 وقع الديمقراطي الكردستاني في إيران اتفاقية تعاون مع حزب كومالا طبعا نجحت الثورة في إنهاء الوجود العسكري الكردي في كردستان وإيران فاضطرت قيادة وأعضاء تلك الأحزاب باللجوء إلى كردستان العراق وأوروبا مع ذلك تشهد المناطق الحدودية اشتباكات متفرقة بين عناصر تلك الأحزاب والحكومات الإيرانية وعلى رأسها حزب الحياة الحرة الكردي بيجاك والقوات الإيرانية بعد صراع عسكري شديد في الثمانينيات كما عاد الحزب الديمقراطي لحمل الأسلحة بعد عقدين من القائه طبعا الصراع بين حزب الحياة الحرة الكردستاني بيجاك من 2004 إلى تاريخ هذه اللحظة وهي امتداد لحزب العمال الكردستاني في إيران حركة مسلحة ذات توجه قومي تكافح من أجل الحكم الذاتي لكردستان الإيرانية حسب الحزب على الرغم من تأكيد الدستور الإيراني الصادر في عام 1979 على عدم التمييز بين الإيرانيين على أساس العرقية والقومية كما جاء الفصل الثالث منه فأن الكرد شأنهم شأن القوميات الأخرى غير الفارسية في إيران عانوا من تهميش واضح في حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية إذ لم يتم أعطائهم الحق في إطلاق التسميات الكردية على المناطق والمدن فضلا على عدم منحهم الحق في ممارسة الوظيفة العامة في البلاد على مستوى المناصب الرسمية الرفيعة إلى جانب القيود التي تم فرضها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها شرق كردستان ما بعد الثورة الإيرانية منذ العام الأول لقيام ما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران في عام 1979 استضم الكرد مع النظام الجديد وعبروا عن غضبهم الشديد لعدم إتاحة الفرصة لهم لممثلي الشعب الكردي في صياغة الدستور 
واستمر الكفاح المسلح للشعب الكردي إلى عام 1983 حيث هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني المعروفة بالبارزدان المناطق الكردية خلف أورائها الآلاف من الضحايا من شيوخ وأطفال ونساء وارتكبوا الكثير من الأفعال المحظورة دوليا بحق شعب يطالب بأبسط حقوقه الإنسانية لشعب يعيش على أرضه التاريخية ودمرت تلك القوات ما يقارب 271 قرية كردية صدم الكرد في الإيران في عام 1989 نفذت عناصر الاستخبارات الإيرانية بأمر من رئيس الجمهورية علي أكبر هاشمي رفسنجاني عملية اغتيال في فيينا للدكتور عبد الرحمن قاسملو الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مما أدى إلى تجدد الاشتباكات واندلاع سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الحزب والقوات الإيرانية خلال عوام 89 إلى عام 1996 كما اغتالت في عام 1992 زعيم الحزب الذي تولى بعد قاسمه صادق شرف كندي مع أربعة من القيادة الكردية في العاصمة الألمانية برلين في عام 1997 وصل إلى الرئاسة محمد خاتمي الرئيس الخامس للجمهورية الإيرانية والذي أعلن خلال عهده من عام 1997 إلى عام 2005 سلسلة من السياسات الإصلاحية الجديدة من بينها إصلاحات تخص في قضية الشعب الكردي في إيران وفي هذه المرحلة انبسق حياه كردي سلمي لكن ذلك لم ينه العنف من قبل الحكومة الإيرانية فسقط الكثير من الضحايا باحتجاجات شهادتها مدن كردية من 99 إلى 2005 طبعا الحكومات الإيرانية ما بعدها ومنذ 2005 إلى تاريخنا هذا لم ينعم الشعب الكردي بالهدوء الحكومات الإيرانية مستمرة في سياساتها ويحارب الوجود الكردي ومطاردة صحفيين وسياسيين ونشطاء كرد ومصيرهم معروف في دولة اشتهرت بالأعمدة المتعلقة أعزائنا المشاهدين بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا إلى حلقة قادمة انتظرونا لا تنسونا بدعم القناة وإلى ذلك الحين نشوفكم خير وسلام وخاطركم